好幸福呀我们找来家里的小学生店的吃海鲜热饭我们进来之后就开始疑惑说这个酒窑我这个房间到底是我们一个人的房间还是里面还有别人住你看一下这边有一个出妆台给他们先看一下
好多那个床垫。哇，这个房间太厉害，而且请问多少钱？嗯，我们大概我们五千五，我们停车费是一千三，一共付了六千八，我们出五千五，五千五相当于人民币是付掉了三百出头一点点，太便宜了。就这么大房子，但它应该能够看出来是那种还比较老式的那种酒店、嗯。我们现在来到了一家拉面店。我刚刚在车上喝完一瓶酒，现在开始喝啤酒。酒鬼，这杯还有酒真的很好喝。嗯掌握先不是很安全，然后我们来了一个很小很小的那个拉面店，但是还蛮人气的，刚开门已经坐满了。对，然后那个老爷墙上都是挂着那个老爷爷上那种各种综艺节目的那种照片。然后现在我的朋友小黄点了一个盐拉面，让他尝一尝这个汤怎么样。盐拉面是北海道的特产，旭川的特产。嗯。真的好咸，但是蛮鲜的。OK， 然后快吃面条吃。好吃，真的、啊嗯，我觉得好吃。面和汤一起吃还蛮好吃的。然后我点的是酱油拉面，喝开水烫。我、哦、鲜到，挺鲜的。<笑>我本来不喜欢吃鸡蛋的，然后我就没有点。然后他打了点了一个鸡蛋之后，拿上来之后，马上跟他说我再来一个。<笑> OK， 那我们现在要吃了。我们刚刚吃完拉面之后去逛了街，接下来现在我们去吃烤肉。好，先去吃烤肉。<笑>
好玩，小动物感觉他们都受过训练，他们会出来营业，就不会那种出现那种小动物都在那里睡觉的那种情况。然后我们现在我们刘老师辛苦的开车，我们现在要去美英，美英去先去一个什么四季采之秋，然后接下来去青池，然后晚上我们去那个富良野。所以我们今天的行程非常丰富。然后我们现在行驶在这个北海道的这个乡间小路，给大家看一下。看下这个乡间小路的那个感觉，呃，一公里之后像多少？不露个直接还给我导航。现在我们终于到了四季采之秋，外面风景很漂亮，还有雪山。然后呢，我们点了一个汤咖喱，这个汤咖喱其实还蛮好喝的，有一点点油，然后这个土豆超好吃，我觉得。然后还有点了一份鹿肉定时。我们现在来尝一下这个鹿肉好不好吃？可以看到这个肉其实跟普通的什么肉没什么区别，但是你吃进去，你闻的时候会有一种新的味道。我、哦、这块比较肥，但是它那个肉质是那种很紧的、很紧实的那种肉，然后有点硬，有点腥，然后词穷，嗯啊。有种那种口感，有点像是在吃某种那种肝脏类的，一般哎。这样吧，那我们就继续吃了，吃完之后就去那个采之秋看一看。我们现在到了青池，待会儿还要点灯，先看一下点灯前的样子，真的好漂亮啊！哇，太美了。吃当地料理的，有熊肉料理。好，我们到了这个熊餐厅，点了一份熊肉，这份要两千七百九，两千七百两千七百五，就这么几份肉。然后为了安全起见，万一这个不好吃，我们还点了一份安全的猪排，猪排三百五。该传说中的熊肉。啊，好吧，啊，跟牛肉差不多吗？嗯，很香水，好吃，很香水，给到，很老，错，但是啊，不是啊，可能我们讲它是用肉腌的要重一点，没有那么重的那个腥味，但是它很老，就是那种，这个熊可能很老的感觉的那种，然后咬多了有点，就你吃那种很老的牛肉嘛，就比那个还要老一点。味道的话就尝一尝，就应该不会再吃掉了。试一下，这个是挺香的，我要蘸一下这个。嗯，哎，我刚忘记蘸了，蘸一下美奶滋酱。嗯，是不是我说的那种感觉？但我饿了，我再吃一口。是的，很老，就是老牛肉。啊、但是这熊可能一百岁了，嗯、但是配上那个美奶滋和敷了之后，我、啊、能吃到的是一个美奶滋和酱油的粉味。嗯，加了美奶滋很好吃。嗯嗯，但肉质的话偏老，但是是一种嗯，跟我们之前吃过所有肉不太一样。沙拉美奶滋很好吃，就那种突然之间它就变成一个很有嚼劲的一种肉，就也没有熊的那种味道了。你吃下来真的有熊味，你吃的单纯的水，你不完了。嗯。不好意思，你出来了。嗯，嗯嗯是不熊？很熊，它的肉很熊，但是它，但是你蘸上这个美奶滋，我真的，一下子化腐朽为神奇。就是，光的鹿肉也没有蘸美奶滋，所以光的很好吃，很好吃，但是是那种很有嚼劲的感觉。嗯，好了好了，好了，测测评结束了吧？我要吃，我要吃猪排了。